আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমতা সুলতানা আর প্রথমেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদের শিরোনামগুলো সেন্ট্রাল লন্ডনের সেন্ট থমাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের অবস্থা স্থিতিশীল জানিয়েছে ডাউনিং স্ট্রিট করোনা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে সাধারণ সর্দি কাশিতেই মানসিকভাবে ভেঙে না পড়ার আহ্বান জানালেন চিকিৎসকরা এবং বাংলাদেশে বাড়ছে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি আক্রান্ত আরও একচল্লিশ জন শিরোনাম শুনছিলেন এবার জানিয়ে দিচ্ছি বিস্তারিত সংবাদ সাধারণ সর্দি কাশিতেই মানসিকভাবে ভেঙে না পড়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন চিকিৎসকরা তাদের মতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবার সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ থাকলে প্রাথমিকভাবে জিপি কিংবা এক এক একে যোগাযোগ করা উচিত জিপি ডাক্তার আনিসুর রহমানের সাথে কথা বলে রিপোর্ট করছেন মোশতাক বাবুল ক্যামেরায় ছিলেন আবু সুফিয়ান গ্রেটার লন্ডনের ব্রান্ডফোর্ড মেডিকেল সেন্টারে কর্মরত ব্রিটিশ বাংলাদেশের চিকিৎসক ডক্টর আনিসুর রহমান বলছেন বর্তমানে ব্রিটেনের জনসাধারণ এক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে কঠিন সময় পার করছেন তিনি বলছেন একজন জিপি হিসেবে তার কাছে অনেকেই জানতে চান টেস্ট ছাড়া কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত কিনা প্রশ্নের উত্তরে জিপি ডক্টর আনিসুর রহমান অনেকে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে আমি কিভাবে নিশ্চিতভাবে বুঝবো যে আমি কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত পরীক্ষা না করে শুধুমাত্র প্রসঙ্গের মাধ্যমে সেটা বোঝার কোনো উপায় আছে কিনা এর সিম্পল আনসার হচ্ছে ন The only way to tell, for sure, is testing. Our COVID-19 is a good thing. We have a lot of joy, kashi, shashkoshto. Our COVID-19 is a good thing. We have a lot of joy, kashi, shashkoshto. We have a lot of joy, kashi, shashkoshto. We have a lot of joy, kashi, shashkoshto. Our advice is to call 111 number of phone calls. We have a lot of joy. কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হলে ওয়ান 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 এ যোগাযোগ করা অথবা আপনার জিপি স্মরণাপন্ন হবার পরামর্শ দিচ্ছেন ডক্টর আনিস সাথে সাথে এও মনে করিয়ে দিলেন জ্বর কাশি মানে কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত নয় অনেকে আমাকে এটা বলছেন যে ওয়ান 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 নাম্বার ফোন করার পরে তারা বলেছেন সেলফ আইসোলেশনে থাকতে এবং দুই সপ্তাহ পরেও সিমটমগুলো ভালো হয়নি বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রে কি করণীয় আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই উপসর্গগুলো মানে এই না যে আপনি কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত দের আর মেনি আদার রেসপিরেটরি ইলেন্সেস যেখানে এই উপসর্গগুলো দেখা দিতে পারে সেক্ষেত্রে সেটাকে ইগনোর না করে আপনার ডাক্তার পরামর্শ নেবেন আপনি ফোন করে আপনার জিপির সাথে কথা বলতে পারেন অথবা আপনার উপসর্গগুলো যদি আরও খারাপ হয়ে থাকে আমি অ্যাডভাইস করব ওয়ান 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 নাম্বার আবার ফোন করার জন্য সো দ্যাট ইউ ক্যান বি টেস্টেড তরুণ এই ব্রিটিশ বাংলাদেশের জিপি এটিএন বাংলা ইউকে দর্শকদের জন্য আপনারা যদি দেখে থাকেন যে ডায়াবেটিস রোগী যারা ব্লাড টেস্ট করে ফিঙ্গার প্রিক করে এটা সেরকমই ইনফরমেশন লিফলেটে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনি সেগুলো দেখে জানতে পারবেন It's actually quite easy and simple to do. Param Koruna Maya Allah jane, Mohamarir Mithu Mithil Kothai Gye Thambe. Mongolbar Bikel Pajandra Shudhu Britain ee Mara Gye Chhen 6,227 jon. Goto 24 ghoantay Mara Gye Lo 7,6,6 jon. Allah Tumhi Shohai, Allah Tumhi Patheyo. Pohitrohi Shabibarater Rathe, Tawakkal Tu Allah. Mushak Babul, Etienne Bangla UK, London. করোনা মহামারীর কারণে ব্রিটিশ সরকার দিনে একবার ব্যায়াম করার অনুমতি দিলেও অনেকেই সে নির্দেশ মানছে না লকডাউনের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ছোট ছোট দলে কোনো রকম সুরক্ষা ছাড়াই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছে নির্ধারিত দূরত্ব না রেখে করছে কেনাকাটা এতে বাড়ছে করোনায় আক্রান্ত হবার ঝুঁকি স্থানীয় কাউন্সিলররা বলছে আইনি ব্যবস্থা চেয়েও জনসচেতনতাই পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পারবে বিস্তারিত মাহি মাসুমের প্রতিবেদনে যথাযথ ব্যবস্থা ছাড়াই রোদ্দোজ্জ্বল দিনে অযথা বাহিরে ঘোরাঘুরি ও কেনাকাটায় মগ্ন ম্যানচেস্টারবাসী সরকারি নির্দেশনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এশিয়ান দোকানগুলোতে জটলা পাকিয়ে গা ঘেসে লাইনে দাঁড়িয়ে হরদমে চলছে বেচা কিনা 
অনেক ক্রেতার মাঝে সুরক্ষা ও জনসচেতনতার অভাব লক্ষণীয় নেই কোনো করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ভয় বিক্রেতারা যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে না বরঞ্চ কোনো রকম তোয়াক্কা নেই সংকটকালীন সময়ের বিশেষ আইন ও স্থানীয় প্রশাসনের হাঁটতেছে এখানে সেখানে যাইতেছে এটা নিয়মের বাইরে আইনের বাইরে আমাদের এই সেই দোকানদারে দেখছি সেখানে লোকজন যায় একদম ভিড় হয়ে কাছাকাছি পাশাপাশি এই পয়সা টয়সা লেনদেন করে এটা আমার মনে হয় এটা বিলকুল ঠিক না এটা এইটা থেকে আমরা বিরত থাকা দরকার তার কারণ এইটা এই এই চলাফেরার মাধ্যমে আমরা একে অন্যকে এই ভাইরাস দিতে পারি আমাদের এশিয়ার মানুষের তো এই সব সম্বন্ধে আপনার ধারণা খুব কম তবে আমাদের উচিত হইল গিয়া যে প্রত্যেকটা শপের সামনে এবং সাইনবোর্ডে সুন্দর করে লেখা রাখা যে টু মিটার ডিস্টেন্স মাইনে নেওয়ার জন্য এবং এদের ইনফরমেশন দেওয়া দরকার যে দুইজন কাস্টমারের পরে আর দুইজন কাস্টমার যাতে ইনসাইট হয় ব্রিটেনের লকডাউনের শুরুর দিকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অথবা করোনার আতঙ্কে ঘরের বাইরে পা ফেলেনি অনেকেই যতই দিন যাচ্ছে করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ততই বাড়ছে বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল এমন দুর্যোগময় সময়ে ধৈর্য হারা হয়ে যাচ্ছে অনেকেই ছোট ছোট গ্রুপে বের হতে শুরু করেছে কারণে বা অকারণে দুই মিটার তো দূরের কথা দুই ইঞ্চি দূরত্ব থাকছে না যা বর্তমান আইনের পরিপন্থী ও গোটা জাতির জন্য মারাত্মক হুমকি সিটি কাউন্সিল মনিটরিং করতেছি পুলিশের সাথে যে এটা কিভাবে আমরা মনিটর করি অথবা এনফোর্সমেন্ট করি তো আমরা অথবা এত এতগুলোতে যেতে চাই না যদি সোশ্যালি লোকজন অ্যাওয়ারনেস হয়ে যায় আর এটার উপরে তারা আমল করে দিনে একবার শারীরিক কসরতের নামে পার্কে বা বাইরে যাওয়ার আইনের অসাধু সুবিধা নিচ্ছে অনেকেই খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা এনএসএসকে রক্ষা করার জন্য দরকার নিজেকে করোনার হাত থেকে মুক্ত রাখা নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাহিরে না যাওয়া নিজেকে নিরাপদ রাখুন নিরাপদ রাখুন মানব সভ্যতাকে মাহি মাসুম এটিএন বাংলা ইউকে বাংলাদেশে কি অনেক প্রবাসী হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে সিলেটের পাশাপাশি অন্যান্য স্থানেও প্রবাসীদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে সম্প্রতি সিলেট গিয়ে এই পরিস্থিতির শিকার হন যুক্তরাজ্য প্রবাসী সিদ্দিক রহমান মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম শফি জানাচ্ছেন বিস্তারিত জাতীয় ও বৈশ্বিক এই মহা দুর্যোগে ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে পাল্লা দিয়ে বেড়েই চলছে মৃতের সংখ্যা করোনা ভাইরাসের কারণে এই মৃত্যুর মিছিলে সিলেট জুড়ে বাড়ছে টেনশন এই টেনশন বা দুশ্চিন্তা নিজের স্বজনদের নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা সিলেট পাশিদের নিয়ে দেশের এই ক্রান্তি লগ্নে গত ষোলোই মার্চ দেশে আসেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী সিদ্দিক রহমান তিনি অভিযোগ করেন হোম কোয়ারেন্টাইনে না থাকার কারণে গত ত্রিশে মার্চ সকালে স্থানীয় কাউন্সিলর ও প্রশাসন তাকে ডেকে বাসা থেকে বের করে তার সহিত অসৌজন্যমূলক আচরণ ও পনেরো হাজার টাকা জরিমানা করেন আমার ত্রিশ তারিখ আমি বাসাত আসলাম আসতাম আমার বাসার মালিকের হয়ে মানুষ আইসেন আমার লাগে নিচে যাইতাম নিচে গা দেখি সিদ্দিক রহমানের অভিযোগের পর আমরা কথা বলি চার নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কোয়েস লুদির সাথে এলাকাবাসী এই বিষয়ে খুব প্যানিক ছিল যার ফলশ্রুতিতে আমি বাড়ির মালিককে এই বিষয়টি দেখার জন্য বলেছিলাম বাড়ির মালিক সম্ভবত হয়তো বলেছেন ওনাকে হয়তো বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল আমার তরফ থেকে আমি একাধিকবার বলেছিলাম যে এই বিষয়গুলো আপনি একটু খেয়াল করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে ফোন দিয়েছেন যে এরকম একটা অভিযোগ আপনার এলাকার থেকে গিয়েছে আমরা আসছি প্লিজ আপনি একটু আসেন প্রবাসীদের প্রতি সবসময় আন্তরিক থাকি কিন্তু ভ্রাম্যমান আদালতের আমি একজন আইনর ছাত্র হিসাবে আমি আপনাকে এটুকু বলতে পারি যে একটা বিচারিক কার্যক্রম যখন একটি ভ্রাম্যমান আদালত করেন অথবা যখন কোনো জাজমেন্ট দেন আসলে এখানে আইন এবং সংবিধান মোতাবেক এখানে আসলে হস্তক্ষেপ করার কোনো একটিয়ার আমার ছিল না সিলের প্রবাসীদের সাথে এসব ঘটে যাওয়া ঘটনায় প্রবাসীদের ব্যথিত করেছে বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের প্রবাসীদের মনে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে বলে এমনটি মনে করেন প্রবাসীরা প্রবাসী বা দেশি বলে কোনো কথা নয় 
মানুষ মানুষের জন্য মানুষের প্রতি মানুষের সহনশীল আচরণ হওয়া উচিত আসুন এই মহা দুর্যোগে আমরা একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই সিলেট থেকে মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম শফি এটিএন বাংলা ইউকে দর্শক এবার চলে যাচ্ছে বিরতিতে ফিরছি আরও খবর নিয়ে তখন থাকছে বাংলাদেশে বাড়ছে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি আক্রান্ত আরও একচল্লিশ জন এবং প্যানিক বাইং এর কারণে লেস্টারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতি দেখা দিলেও বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক বিরতির পর আবারও স্বাগত এটিএন বাংলা সংবাদের আপনাদের সাথে আছি আমি মমতা সুলতানা বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া নতুন শনাক্ত হয়েছেন একচল্লিশ জন মঙ্গলবার দুপুরে আইইডিসিআর পরিচালক ডাক্তার মির্জা দিসে ব্রিনা ফ্লোরা এই তথ্য জানান রাশনা দাসের রিপোর্ট দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে গত রবিবার আঠেরো জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয় পরদিন এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে পঁয়ত্রিশ জনে দাঁড়ায় আর মঙ্গলবার এই সংখ্যা পৌঁছায় সর্বোচ্চ একচল্লিশ জনে আইইডিসিআরের অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানানো হয় নতুন শনাক্তদের মধ্যে রাজধানীতে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বিশ জন বাকি পনেরো জন নারায়ণগঞ্জের এদের বয়স সর্বনিম্ন দশ এবং সর্বোচ্চ ষাট অর্থ চব্বিশ ঘন্টায় মোট শনাক্ত হয়েছেন যাদের মধ্যে এই কোভিড উনিশের সংক্রমণ রয়েছে এরকম সংখ্যা একচল্লিশ সর্বমোট এ পর্যন্ত আটই মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত মোট সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা একশো চৌষট্টি গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন আরও পাঁচজন যাদের মধ্যে কোভিড উনিশের সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে নিশ্চিত করা গিয়েছে যে তাদের মধ্যে কোভিড উনিশের সংক্রমণ রয়েছে সর্বমোট মৃত্যুর সংখ্যা সতেরো এ সময় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান করোনা ভাইরাস শনাক্ত করতে দেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় মোট সাতশো বিরানব্বই জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এছাড়াও দেশে সাড়ে সাত হাজারেরও বেশি আইসোলেশন বেড প্রস্তুত করা হয়েছে সর্বমোট আইসোলেশন শয্যার সংখ্যা সাত হাজার ছয়শো তিরানব্বই এই সব আইসোলেশন হাসপাতালে আইসিউ বেডের সংখ্যা এখন পর্যন্ত একশো বারো এবং ডায়ালাইসিস বেডের সংখ্যা চল্লিশ আমরা দেশের সব জেলা হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে বলেও জানান মন্ত্রী রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা প্যানিক বাইং এর কারণে লেস্টারের প্রথম দিকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহের ঘাটতি দেখা দিলেও বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে আমাদের প্রতিনিধি বজরুল আলম জানান লেস্টারের ব্যস্ততম সড়ক এখন জনমানবহীন শহরের প্রায় সকল শপিং মলেই তালা ঝুলছে ম্যাকডোনাল্ড সহ সব রেস্টুরেন্টই বন্ধ তবে কিছু কিছু টেকওয়ে খোলা আছে গ্রোসারি শপগুলো খোলা থাকলেও দূরত্ব বজায় রেখেই কেনাকাটা হচ্ছে লেস্টারের হাসপাতালগুলোতে এখন পর্যন্ত পনেরো জনের মৃত্যু ঘটেছে করোনা ভাইরাসে দুই সপ্তাহ আগে জিনিসপত্র সরবরাহ শর্ট থাকলেও এই মুহূর্তে সরবরাহ ঠিক আছে এবং দামও সহনীয় পথে ন্যাশনাল হসপিটালে এই পর্যন্ত পনেরো জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় প্রাণ হারায় তাই সবাইকে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সতর্ক হতে জরুরি করোনা প্রতিরোধ আতঙ্ক নয় সচেতন হন ঘরে থাকুন নিরাপদ থাকুন বড়লেখা জুড়ে রাজনীতির মাস্টার খ্যাত সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম গত চৌঠা এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহি রাজিয়ন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল আটাত্তর বছর পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে সিরাজুল ইসলাম অবিভক্ত সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ছাড়াও উনিশশো তিয়াত্তর এবং উনিশশো সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এরপর উনিশশো সালে উপজেলা চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হন তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী এক ছেলে ও চার মেয়ে সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন তিনি 
যুক্তরাজ্য প্রবাসী কন্যা ফাহমিদা ইসলাম মিতা এবং ফ্রান্স প্রবাসী কন্যা তনিমা ইসলাম তাদের পিতার আত্মার মাগফিরাত কামনার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন সবশেষে থাকছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সপ্তাহের মধ্যভাগে ব্রিটেনের আবহাওয়া শুক্র থাকবে এবং তাপমাত্রা বাড়বে এবার জানিয়ে দিচ্ছি ব্রিটেনের প্রধান শহরগুলোর সম্ভাব্য তাপমাত্রা বুধবার লন্ডনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে তেইশ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস বার্মিংহামে সর্বোচ্চ উনিশ সর্বনিম্ন সাত কার্ডিফে সর্বোচ্চ উনিশ সর্বনিম্ন দশ ম্যানচেস্টারে সর্বোচ্চ আঠারো সর্বনিম্ন সাত ডিগ্রি এজিনবাড়ায় সর্বোচ্চ পনেরো সর্বনিম্ন সাত পোর্টস মাউথে সর্বোচ্চ আঠারো সর্বনিম্ন সাত নিউ ক্যাসেলে সর্বোচ্চ সতেরো সর্বনিম্ন পাঁচ এবং বেলফাস্টে সর্বোচ্চ ষোলো ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে আট ডিগ্রি সেলসিয়াস দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন যাওয়ার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার সেন্ট্রাল লন্ডনের সেন্ট থমাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের অবস্থা স্থিতিশীল জানিয়েছে ডাউনিং স্ট্রিট করোনা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে সাধারণ সর্দি কাশিতেই মানসিকভাবে ভেঙে না পড়ার আহ্বান জানালেন চিকিৎসকরা এবং বাংলাদেশে বাড়ছে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি আক্রান্ত আরও একচল্লিশ জন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফিজ